todos. Esta mañana que estamos pues, cumpliendo, digamos, con el compromiso que habíamos, que habíamos planificado ya hace bastante tiempo. Sabemos que el Central Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionistas del Perú se viene preocupando pues, de que el aumento se tiene que dar, ¿no? porque es, es una pensión miserable y hemos acordado hoy día estar, digamos, presentes en las calles para poder, digamos, reclamar lo que, lo que nos corresponde a todos los jubilados de, de la 19, 9 y 90 y las AFPS. Así que compañeros, vamos a seguir con los trabajos, vamos, una comisión pues, se va a acercar al Congreso y para poder, digamos, hacer nuestro reclamo oficial. Muy bien, quiero este, invitar a este, al amigo Alcalá, por favor, al compañero Alcalá. Él viene de representación de toda la gente, digamos, del, del centro. Así que también queremos saludar a todos los hermanos que han venido de diferentes lugares del Perú. Bien, compañeros jubilados, en nuestra oportunidad, otra vez reciban los saludos de la directiva que ustedes mismos nos han apoyado para esta marcha en la cual nos hacemos presentes por primera vez. Creo que es conocedor de la realidad de cada gobierno que ya ha pasado hasta el día de hoy. Ellos todos se han olvidado de la jubilación. Nos han puesto topes, nos han puesto problemas y hasta nos están matando de hambre. ¿Cuántos hermanos jubilados hasta el día de hoy verdaderamente están muriéndose en una miseria? ¿Por qué no tenemos hijos profesionales? ¿Por qué este sueldo miserable? Pues lamentablemente no podemos llevarle a los colegios bien. Y peor a la universidad, ¿o no es así? ¿Dónde está nuestro dinero que tantos años cuando jóvenes hemos ido, hemos aportado? Las empresas han aportado el sudor de nuestra gente, compañeros. Esa es la verdad. Toda empresa ha puesto, las empresas particulares, su apoyo al Estado. Y nosotros nos han descontado de nuestro bolsillo, nos han sacado nuestros, nuestro dinero. ¿Para qué? La 19 de noviembre dice bien claro, compañeros, que ese dinero debía estar en un fondo para hoy día gozar el privilegio y tener aumentos. Ese dinero verdaderamente debía generar intereses porque nosotros no pedimos al Estado que haga una propuesta popular al, pueblo, al pueblo para que nos dé ellos. Si no necesitamos que nos den nuestro dinero que hemos aportado y las empresas que han aportado también, compañeros. Y esos dos dineros que deben estar justamente guardados en alguna entidad, pueblo necesitamos que nos devuelvan y tengamos un salario justo y digno para educar a nuestros últimos hijos que nos quieran para que sean profesionales y mañana tengan esa satisfacción verdaderamente de ocupar el puesto en el Congreso de ser presidente de la República, compañeros. Para eso está la voluntad del pueblo, está la voluntad que es tiempo que nos unamos y ya nos dejemos de marjanismo de decir yo por mi lado y el otro por su lado. Nosotros en esta organización hoy en día que tenemos compañeros, ustedes mismos lo saben aunque yo no estoy, han empezado con 10 personas, no es así. Y hoy día nos hemos incrementado y hemos formado nuestra asociación. Pero no para decaer los compañeros, sino para buscar a nivel nacional que justamente este apoyo, posteriormente, si hoy día no nos atienden, no nos escuchan, se seguirá más a tarde, compañeros. Pero ya no solo acá, sino será a nivel nacional. En cada sector iremos, como acá ya hay muchos compañeros que hayan venido de provincias. Estamos viendo sus cartelones, compañeros. Y esto sea verdaderamente vamos a crecer. Y yo sí tengo una fe, que luchando conseguiremos, Padre. Porque sin lucha no habrá victoria, compañeros. Eso es la verdad.